Non sei lasciato prima. Saluto prima. Mi sei piaciuto in questo momento con il, l'intervento di Fabrizio Landini, lo sciopero manifestazione di oggi. Luca al volo una prima considerazione su questa giornata. Ma mi sembra che oggi è una giornata dove c'erano tanti metalmeccanici, mi sembra che eh, diciamo così eh, eh, sono state ricalcate le pile tra virgolette di una mobilitazione che naturalmente deve essere più ampia, deve raccogliere dinamiche sociali come ha anche ribadito Maurizio Landini nel, nel suo intervento perché qui il problema è anche quello di ridare a questo paese una dimensione in cui il conflitto sociale parla anche di progetto, parla anche di alternativa, parla anche di visione di un mondo diverso che è diverso da quello che si vogliono imporre, che è un pensiero unico, che è ruota attorno ad un pensiero unico, eh, un pensiero da grande coalizione, da tecnocrati, da tecnoburocrati che viene sposato poi da forze politiche che sono sostanzialmente subordinate, non hanno più la politica, sono forze affaristiche più che politiche che gestiscono i loro averi fatti di, di spesa pubblica, fatte, fatti di investimenti con i denari pubblici da rimborso dei partiti, eccetera, altro non fanno. Allora io credo che questa manifestazione sia importante perché è uno spartiacque e da qui si può partire per costruire assemblee generali eh, che riguardano una piattaforma sociale, la Dini l'ha ricordato, c'è cioè una trattativa sul mercato, c'è cioè una discussione, una trattativa per quanto finta sul mercato del lavoro, bisogna che in quel tavolo si entrino anche questioni come ad esempio il problema del reddito di cittadinanza, bisogna quindi costituire anche uno spazio pubblico e politico in questo paese che sostenga con le lotte questo tipo di rivendicazione, come naturalmente sulla questione ambientale, eh, mi è parso una roba molto importante anche questo accento sul modello di sviluppo, che deve essere un modello di sviluppo diverso, che non è centrato sulle grandi opere, sulla devastazione ambientale, sulla privatizzazione dei beni comuni, ma invece è centrato sulla ricerca e l'innovazione per trovare modi di produ- per capire cosa produrre, come produrlo e per chi soprattutto, per che cosa. Ecco io credo che questo sia una giornata importante e che rompe l'unanimismo e io penso che in questo spazio noi dobbiamo costruire l'unità politica e sociale di figure diverse in questo paese che lottano per il cambiamento.